well this is uh, the next uh, topic which is uh, heat production in birds kyunki hum baat karte hain ki heat ko uh, temperature regulation ki humne baat ki to ab humne ye bhi malum karna chahiye aur bahut zaruri hai ki hame malum ho ki heat kaise generate hoti hai aur uh, ye uh, obviously there is as a result of metabolism that thodi si explanation ko dekhte hain ek si explanation dekhte hain ki birds ke andar heat generation can warm the body as it dissipates through the tissues and organs so this is uh, uh, heat production may this is the first point or birds like mammals can generate heat by muscle contraction or uh, agar uh, ma- you, uh, birds ke andar bhi agar bahut hi cold conditions hain aur to aise mein unki body muscles ko agar hum dekhein to wo बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं बड़ी तेज़ी से और मकसद क्या है कि मसल्स वर्क करें और वर्क के रिजल्ट के ऊपर ऑब्वियसली दर इज अ प्रोडक्शन ऑफ दर इज अ प्रोडक्शन ऑफ हीट इसके अलावा एवरी टाइम ये बाकायदा मसल्स के अंदर जो एक ए प्रोडक्शन और दिस इज द सेल कॉन्ट्रैक्ट जब करता है तो एक्टिन मायासिल फिलामेंट दे स्लाइड ओवर ईच अदर एंड द हाइड्रोलिस ऑफ ए होता है और हीट जनरेशन होता है तो ये तो बहुत ही समराइज फॉर्म में हमने इस क्योंकि वी हैव वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट कि हाउ दिस ए टी पी प्रोडक्शन अकर्स और जब ए टी पी बन जाती है तो फिर वैन इट हाइड्रोलाइज तो दिस ऑलवेज द प्रोडक्शन हीट और यही हीट है फिर बॉडी की बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन करती है और ये फिर जितने भी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको जो एक एनर्जी चाहिए वो भी यहीं से ही इस इनफैक्ट चलती है पहुंचती है ना बोथ वॉलेंट्री मसल्स यानी वो मसल्स जो हमारे कंट्रोल में हैं और कुछ हैं इन वॉलेंट्री मसल विच आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल तो बोथ वॉलेंट्री मसल्स वर्क और वॉलेंट्री मसल्स की वर्किंग में क्या होता है क्या रिजल्ट आता है रनिंग होती है फ्लाइंग होती है जंपिंग होती है जबकि इन वॉलेंट्री मसल वर्क जिसमें शिवरिंग है अगर हम चाहें कि अपने आप को अब कंट्रोल कर ले या बर्ड कंट्रोल कर ले शिवरिंग प्रोसेस को तो वो नहीं हो सकता क्योंकि ये ये हीट प्रोडक्शन दिस इज इट इज़ अ फिजोलॉजिकल फिनमिना के ये नेचर है एक लिहाज से हम कह सकते हैं कि वो उसकी बॉडी को मेंटेन या हीट जनरेशन हो रही है बॉडी के अंदर और ये दैट इज एज रिजल्ट ऑफ शिवरिंग और इस प्रोसेस को दिस इज कॉल्ड एज This is called as thermogenesis. That is heat production. Thermogenesis. Sorry, this is as a result of shivering. Now, when birds or body cools, when in birds body cools, the thyroid gland releases the hormone thyroxine. Or, ये एक non-shivering thermogenesis है, जिसके अंदर shivering नहीं हो रही, लेकिन there is a production of thyroxine, और इस thyroxine की वजह से फिर मेटाबॉलिक रेट तेज हो जाता है हीट प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो थेरोक्सिन दैट इज ये करती क्या है व्हाट इज द इनफैक्ट व्हाट इज द फंक्शन हाउ डज इट वर्क तो इट इंक्रीजेस द परमिबिलिटी ऑफ मेनी सेल्स टू सोडियम आइंस व्हिच लीक इनटू द सेल्स तो ए टी पी एस दैर इज अ पम्प है जो कि सेल मेम्ब्रेन में है क्विकली पम्प दीज ऑइंस आउट नाउ इन दिस प्रोसेस There is ATP. It is hydrolyzed, releasing, releasing heat and energy. So, ye iska humne piche bhi thoda sa dekhar kiya. This is a further explanation of it. Now, this hormonal triggering, this hormonal triggering of the heat production is uh, said to be non-shivering thermogenesis. Iske andar shivering nahi hoti, lekin thermogenesis ho rahi hai. Ek shivering th- thermogenesis hai. और एक नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस और फिर इसके अलावा फिर दिज मेटाबोलिज्म विच वी कॉल बेसल रेट ऑफ मेटाबोल बी एम आर बेसिक मेटाबॉलिक रेट बेसिक मेटाबॉलिक रेट ये वो मेटाबोलिज्म है जिससे जिस जैसे हम नींद के दौरान तो ये मेटाबोलिज्म हो रहा है और दैट इज सफिशेंट टू मेनटेन द लाइफ टू कीप अस दैट इज लिविंग और दिस इज वट इज कॉल्ड एज बी एम आर ऑफ बर्थ एंड मैमल्स इज हाई एंड ऑल्सो प्रोड्यूस हीट इन इन वॉलेंटरली 
और हीट जो है वो इनवॉलेंटरीली प्रोड्यूस हो रही है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर और बॉडी टेम्परेचर एक इम्पॉर्टेंट है टू कैरी ऑन टू कैरी आउट दी यू कैन से द बायोकेमिकल रिएक्शन क्योंकि एक एक बहुत ही कूल cool सेल अगर है तो वो उसके अंदर मेटाबोलिज्म नहीं हो सकती और अल्टीमेटली दैट सेल विल डाई और बर्ड्स भी इसी तरह सम बर्ड्स जो कि अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते या दाएं बाएं कोई शेल्टर नहीं है तो वो भी सर्दी में या सर्द रातों में वो भी मर जाते हैं वो इसलिए क्योंकि शुरू में तो वो हीट जनरेशन होती है एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इज शिवरिंग एंड नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड अल्टीमेटली द डाई अल्टीमेटली डाई तो दिस इज ऑल अबाउट द हीट प्रोडक्शन दिस इज हाउ दिस इज द वे हाउ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन बर्ड्स और ये सारे का सारा इसको फर्दर अगर हमने स्टडी करना है वो बायोकेमिकल रिएक्शंस देखेंगे जो कि विच आर इम्पॉर्टेंट जैसे ए टी पी बन जनरेट होती है और जैसे हम फेमिलियर हैं ऑलरेडी ग्लाइकोलिस है क्रेपसाइकिल है या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है तो ये चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे वी कैन फिट टू अंडरस्टैंड दैट इज हीट प्रोडक्शन इन बर्ड्स सो दिस इज ऑल अबाउट